T1 weighted এবং T2 weighted MRI জিনিসটা ক্লিয়ার করার জন্য আজকে আমরা এখানে বসছি T1 weighted MRI মানে হলো যখন একটা MRI করা হয় এবং সেই MRI তে যখন T1 properties ব্যবহার করে ইমেজ করা হয় সেটা হলো T1 যখন ওই বস্তুরই T2 properties ইউজ করে ইমেজিং করা হয় সেটা হলো T2 T2 weighted MRI T1 এবং T2 এই দুটি জিনিসই একটি বস্তুর ম্যাগনেটিক প্রপার্টি এটি ইনহারেট প্রপার্টি যেমন একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা একটা ওই বস্তুর নিজস্ব ওই বস্তুর ওজন ওই বস্তুর ভর এটা ওই বস্তুটির নিজস্ব এরকম নিজস্ব একটি গুণ হলো T1 গুণ এবং এরকম আরেকটি নিজস্ব গুণ হলো T2 গুণ তো আমাদের জানা দরকার T1 গুণ কি এবং T2 গুণ কি T1 গুণ এটা একটা ম্যাগনেটিক গুণ একটা বস্তুর একটা ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস থাকে এই বস্তুর ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস হচ্ছে আমরা যেটাকে বলতে চাই আসলে ওই বস্তুর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পার্টিকেলের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস থাকে আমরা যখন ইমেজিং করি বডি ইমেজিং ব্রেন ইমেজিং হেড নেক ইমেজিং শ্রেষ্ঠ অথবা অ্যাবডোমেন ইমেজিং করি যখন আমরা ইমেজিং করি বডি পার্টসের তখন আমরা একটা 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 মলিকুলকে আমরা ধরে ইমেজিং করি সেটা হলো হাইড্রোজেন মলিকুল তো হাইড্রোজেন যে অ্যাটম আছে হাইড্রোজেন অ্যাটম এই হাইড্রোজেন অ্যাটমের নিউক্লিয়াস হাইড্রোজেন অ্যাটমের নিউক্লিয়াস যেটাকে বলা হয় প্রোটন এই প্রোটনের মধ্যে এই প্রোটনের মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রপার্টি ইউজ করে আমরা ইমেজিং করি তো যখন একটা প্রোটন থাকলো এবং সেই প্রোটনের মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস আছে তার মানে এই প্রোটনের একটা টি ওয়ান প্রপার্টিস আছে এই প্রো এই প্রোটনের একটা টি টু প্রপার্টিস আছে এই টি ওয়ান এবং টি টু দুটোই ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস তো ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস বুঝতে হলে আমাদেরকে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আসতে হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যখন আমরা প্রোটনকে নিয়ে যাব তখন এই প্রোটনগুলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে অ্যালাইন করবে এটাই স্বাভাবিক এই যে অ্যালাইনমেন্টটা হলো ম্যাগনেটিক একটা বড় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে প্রোটনগুলো এসে অ্যালাইন করলো এই অ্যালাইন করা অবস্থায় এই প্রোটনগুলোকে আমরা যদি রেখে দেই তাহলে আমরা এর টি ওয়ান এবং টি টু প্রপার্টিসগুলোর সন্ধান আমরা পাবো না কিন্তু আমরা যদি এই প্রোটনকে এই প্রোটনকে আমরা যদি স্টিমুলেটেড করি উইদ ইন দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড তখন তখন এর এই প্রপার্টিসগুলো ফুটে উঠবে আমরা ধরে নেই আমাদের শরীরে পানি আছে এবং চর্বি আছে ফ্যাট অ্যান্ড ওয়াটার তো এই ফ্যাটের মধ্যেও প্রোটিন আছে প্রোটন আছে এবং ওয়াটারের মধ্যেও প্রোটন আছে তো এই ফ্যাটের যে প্রোটন তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার যে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস এইটা এই ওয়াটারের যে প্রোটন আছে তার যে ম্যাগনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক এই দুটার সাথে সমান হবে না তার মানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস মানে হলো টি ওয়ান ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস মানে হলো টি টু ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়াটার অ্যান্ড ফ্যাট তো ওয়াটারের টি ওয়ান এটা হলো লম্বা অনেক বেশি এবং টি টু ওয়াটারের ক্ষেত্রে এটা লম্বা এবং ফ্যাটের ক্ষেত্রে দুটোই শর্ট যে টি ওয়ান এবং টি টু দুটোই শর্ট থাকে তো টি ওয়ান জিনিসটা আসলে কি টি ওয়ান মানে হচ্ছে এটা টাইম এটাকে সাধারণত মিলি সেকেন্ডে মাপা হয় টি টুও এটা একটা টাইম এটাও মিলি সেকেন্ডে মাপা হয় তো আমরা যদি ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস অফ প্রোটন উইদ ইন এ সাবস্টান্স আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে অ্যালাইনমেন্ট করলো আমরা যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে নিয়ে আসলাম তখন সেই প্রোটনগুলো অ্যালাইন করলো অ্যালং দ্য মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরপরে আমরা যখন একটা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি পালস আমরা এখানে দিব রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি পালস দিয়ে এই যে অ্যালাইনমেন্টটা এই বরাবর মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বরাবর ছিল আমরা এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা নাইনটি ডিগ্রি হরাই জন্টালে নিয়ে যেতে পারি এটাকে আমরা বলবো ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটাইজেশন এই ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটাইজেশন যখন আমরা করব এই প্রোটনগুলোর উইদ ইন দ্য ওয়াটার অর উইদ ইন দ্য ফ্যাট যখন আমরা এই ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটাইজেশন করব সেই ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটাইজেশনের সময় যতগুলো প্রোটন ছিল 
সব প্রোটিনগুলো একই রেখা বরাবর এসে অ্যালাইন করে একই রেখা বরাবর এসে অ্যালাইন করে এই যে একই রেখা বরাবর এসে অ্যালাইন করলো এটা অ্যালাইন করার জন্য আমরা একটা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি পালস ইউজ করি এই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিটা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট টেসলা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকে তো আমরা যেই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি পালস ইউজ করলাম করার ফলে সব প্রোটনগুলো একই অ্যালাইনমেন্টের থেকে গেল থেকে সে ঘুরতে থাকলো এই অবস্থায় আমরা যদি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি পালসটা বন্ধ করে দেই তাহলে এই যে একই যায় অবস্থায় ছিল তারা যারা একই অবস্থায় ছিল তারা কি করবে আস্তে 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 তাদের শক্তিগুলোকে ছেড়ে দেবে ছেড়ে দিয়ে তারা আগের জায়গায় ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করবে যখন এই হরাইজেন্টাল থাকা অবস্থায় হরাইজেন্টালি থাকা অবস্থায় বা ট্রান্সভার্স থাকা অবস্থায় তারা যখন শক্তিগুলো ছেড়ে দিয়ে তাদের নিজেদের শক্তিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ডিফেস করে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে এই অবস্থায় আমরা ওখানে কতটুকু শক্তি ছড়িয়ে পড়লো এটা আমরা মাপব কতটুকু শক্তি ছড়িয়ে পড়লো কি শক্তি ছড়িয়ে পড়লো এটা একটা ম্যাগনেটিক এনার্জি এই ম্যাগনেটিক এনার্জি যেটা ছড়িয়ে পড়লো সেটা আমরা মাপব আমরা মাপতে মাপতে থাকলে দেখতে পাবো যে একটা পর্যায়ে সে এই যে এই যে এই যে ট্রান্সভার্স অ্যালাইনমেন্টে যে শক্তিটুকু ছিল সবটুকু আস্তে 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 তার শেষ হয়ে যায় সবটুকু আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় তো যখন আমরা এই শেষ হওয়া অংশটুকু কতটুকু শেষ হলো সেটা যদি আমরা মেজার করতে শুরু করি তাহলে আমরা দেখব যে প্রথমে এক পার্সেন্ট হলো দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট এরকম করে আস্তে 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 কমে আসে তো আমরা টি টু প্রপার্টিস অফ দ্য ওয়াটার ও টি টু প্রপার্টিস অফ ফ্যাট আমরা যদি মেজার করতে চাই তাহলে আমাদের মা জানতে হবে যে কখন গিয়ে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট এনার্জি খরচ হয়ে যায় তো হিসাব করে দেখা গেছে যে যখন আমরা এটা ফ্যাটের ক্ষেত্রে ফ্যাটের অ্যালাইনমেন্টটা হরাই জোনটা লঙ্গিচুরি অ্যালাইনজোনটাকে যখন আমরা ট্রান্সভার্স অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসলাম একই বরাবর ছিল এবং সেটাকে আস্তে আস্তে ডিকে হতে দিলাম তো এই এই ডিকে হতে হতে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট ডিকে যখন হয় সেটা হতে ফ্যাটের ক্ষেত্রে সময় লাগে সাধারণত সেভেন্টি ফাইভ মিলি সেকেন্ড সেভেন্টি ফাইভ মিলি সেকেন্ড আর এই একই রকম ডিকে হতে হতে ওয়াটারের জন্য সময় লাগে টু থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড তো এই যে অংশটুকু হলো এই যে মিলি সেকেন্ড ওয়াটারের ক্ষেত্রে টু থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড এটা হলো ওয়াটারের টি টু প্রপার্টিস এবং ফ্যাটের ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ মিলি সেকেন্ড এটা হলো টি টু প্রপার্টিস অফ দ্য ফ্যাট দ্যাট মিন্স আমাদের এই অ্যালাইনমেন্ট ছিল মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বরাবর আমরা তাকে হরাইজেন্টালি যখন নিয়ে আসলাম ট্রান্সভার্সে যখন নিয়ে আসলাম তখন সে থাকলো এবং এরপরে যখন আমরা এই রেডি ফ্রিকুয়েন্সি পাঁচটাকে বন্ধ করে দিলাম তখন তারা ডিফ্রিজিং হতে শুরু করলো সাঁত্রিশ পার্সেন্ট ডিফ্রিজিং যখন হয় সেটাকে আমরা বললাম টি টু প্রপার্টিস অফ দ্য ম্যাটার এরপরে যখন এরকম থাকলো এরকম হয়ে গেল এখন এরা আবার ফেরত যাবে ফেরত গিয়ে সে আগের শক্তিটা যেভাবে সে ছিল সেরকম অবস্থায় হবে তো এই হরাইজেন্টাল বা ট্রান্সভার্স অ্যালাইনমেন্ট থেকে সে লঙ্গিচুরি অ্যালাইনমেন্টে হয়ে গেল এবং লঙ্গিচুরি লঙ্গিচুরি অ্যালাইনমেন্টে গিয়ে সে কতটুকু শক্তি গেইন করলো সে প্রথমে সে এখানে শক্তি গেইন করছে সে শক্তি গেইন করে সে পূর্বের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে এই যে শক্তি গেইন করে এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট এরকম করে করে সে যখন সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট এনার্জি গেইন করে যেই সময়টাতে বসে সে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট এনার্জি গেইন করে সেই সময়টাকে আমরা বলবো টি অন প্রপার্টিস অফ দ্যাট সাবস্টেন্স এটা পানির ক্ষেত্রে এই এই সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট প্রোটনগুলো মূল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বরাবর আসতে তার সময় লাগে ফোর থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড এবং এটা ফ্যাটের ক্ষেত্রে নিয়ার অ্যাবাউট টু ফিফটি মিলি সেকেন্ড মধ্যে সে ফিরে আসে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমরা এই একটা বস্তুকে পানি অথবা চর্বিকে যখন আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে নিয়ে আসলাম এবং তার অ্যালাইনমেন্টটাকে যখন আমরা হরাইজেন্টালি ট্রান্সভার্স নিয়ে আসলাম এবং তার তারপরে আমরা যখন সেই শক্তিটাকে বন্ধ করে দিলাম এবং তাদেরকে অ্যালাউ করলাম আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে তখন সেই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সময়ে তারা দুটি সময় প্রদর্শন করে একটি সময় হলো টি অন যখন তার যখন তার হরাই যখন তার লঙ্গিচুডিনাল অ্যালাইনমেন্টটা সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট গেইন করে সেই সময়টাকে আমরা বলবো টি অন ইন মিলি সেকেন্ড আর যখন হরাইজেন্টাল হরাইজেন্টাল ডিফ্রিজিংটা হয় থার্টি সেভেন পার্সেন্ট সেই জায়গাটাকে আমরা বলবো টি টু প্রপার্টিস অফ 
दैट सबस्टान्स टीओन और टी टू प्रपार्टिज व्यवहार कर जो इमेजिंग है बला है टी ओन ओटेड एवं जख टी टू प्रपार्टिज यूज कर व्यवहार कर बला टी टू ओटेड एम आर आई तो ए भावे से ओटिंग इमेजिंग तैरी करी ओटिंग इमेजिंग तैरि करार जो एम आर आई मेशिने जो आल टीआर ए टी हमें जो देखो जो एक एम आर आई एम आर आईर टीआर ए टी दोटाई बड़ बसि लम्बा तक हमें से इमेजा के बलब टी टू ओटेड इमेज और जो आप देखो टीआर ए टी छोट अल्प मात्रा तक हमें ये बोलो टी ओन ओटेड इमेजिंग एन टीआर टी एट क्य जिन टीआर मान हम रिपिटेशन टाइम एवं टीई हे इको टाइम हमें ये आस्ते आस्ते व्याख्या करब